നമസ്കാരം കൈസാൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദി ചാനൽ ഓട്ടോസ് ബ്ലോഗ് ഓട്ടോസിനോട് പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ വെഹിക്കിളാണ് ടാറ്റയുടെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ ടാറ്റയുടെ എൽ സി വി കാറ്റഗറിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ ടാറ്റയുടെ ഫോർ നോട്ട് സെവനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ നോട്ട് സെവനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടാറ്റയുടെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെയിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വാഹനങ്ങളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഏകദേശം അഞ്ച് ലക്ഷം യൂണിറ്റുകളാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി വിറ്റഴിച്ചത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇന്ന് ഉള്ളത് നമ്മുടെ ടാറ്റയുടെ തന്നെ എസ് എഫ് സി ഫോർ നോട്ട് സെവൻ എച്ച് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു മോഡലാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ റിവ്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബെൽ ഐക്കൺ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് ഇറങ്ങാം ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ സൗണ്ട് തന്നെ കേട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വശത്തേക്ക് ഇനി ബാക്കി കിടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യം കാണാവുന്ന ടാറ്റയുടെ സെൻട്രലായിട്ടുള്ളൊരു ലോഗോണ് അപ്പോൾ കാറിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പല ആൾക്കാരും നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ടാറ്റയുടെ ഈ ഒരു ലോഗോയുടെ കാര്യം വളരെയധികം ആൾക്കാർ ടാറ്റയുടെ ലോഗോ കാറിന് ചേരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിൽ കൂടുതൽ നല്ലതായിട്ട് ചേരുന്നത് മേ ബി ട്രക്സിനായിരിക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സെൻട്രലായിട്ട് ഈ ഒരു ലോഗോ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് തന്നെ ഒരു ഹെഡ്ലൈറ്റ് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പിലുള്ള ഹെഡ്ലൈറ്റാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ സൈഡിലായിട്ട് ചേർന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കയറിയിരിക്കുന്ന ടൈപ്പിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ട്രഡീഷണൽ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു ചെറുതായിട്ട് വെളിയിലോട്ട് ബൾജ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫോർ നോട്ട് സെവൻ ഇ എക്സ് എക്സ് ടി എന്ന് പറയുന്ന വണ്ടിയുടെ മോഡലിൻ്റെ ഒരു ബാഡ്ജിങ് ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഫ്രണ്ടിൽ ഇനി ഫ്രണ്ടിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ വൈപ്പർ എൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു വാഷർ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ചെറിയ രണ്ട് ഹാൻഡിലുകളുണ്ട് ഈ ഒരു ഫ്രണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ കഴുകാൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടി പിടിച്ച് കയറാൻ വേണ്ടിയുള്ള ടൈപ്പ് ഒരു ഹാൻഡിലുകളാണ് ഈ ഒരു സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേന് ഇതിനകത്ത് മറ്റൊരു കാര്യം എ എസ് വൺ ഫോർട്ടി പ്രകാരമുള്ളൊരു ജി പി എസ് ട്രാക്കർ ഇൻബിൽഡായിട്ട് ഈ ഒരു വണ്ടിക്കകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതും വലിയൊരു ഉപകാരം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇനി നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയുടെ ബാക്കി എൻജിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ സസ്പെൻഷൻ ഗിയർ ബോക്സ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയാം ടാറ്റയുടെ ഒരു ത്രീ തൗസൻഡ് സി സി ഫോർ എസ് പി സി ആർ ടർബോ ഇൻ്റർകോൾഡ് ബി എസ് ഫോർ എഞ്ചിനാണ് ഈ വണ്ടിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം പവർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് ആർ പി എമ്മിൽ എൺപത്തഞ്ച് ബി എച്ച് പി പവറും അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ് ടു രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ആർ പി എമ്മിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എണ്ണം ടോർക്കാണ് തടി അതുപോലെ പലതരത്തിലുള്ള ഗുഡ്സ് വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന വണ്ടിയായിട്ട് തന്നെ പവറിന് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഇവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സും ക്ലച്ചിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് എം എം ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു സിംഗിൾ പ്ലേറ്റ് ഡ്രൈ ഫ്രിക്ഷൻ ക്ലച്ചാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ഗിയർ ബോക്സുമാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് സസ്പെൻഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ വരുന്ന ഒരു സെമി എലിപ്റ്റിക്കൽ ലീവ് സ്പ്രിംഗ് വിത്ത് ഹ
ഇനിയും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഇതിന് ശരിക്കും ഫോർ പ്ലസ് ടു ടയർ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റെപ്പിനിയുമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് പതിനാറിൻ്റെ ഒരു റേഡിയൽ ടയറാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ടയറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കിതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് വരാം നമുക്ക് ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ടെയിൽ ലാമ്പാണ് നമ്മുടെ ടാറ്റ വണ്ടികൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ടെയിൽ ലാമ്പ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്കും വന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ബ്രേക്കിലേറ്റർ ഒരു ടെയിൽ ലാമ്പാണ് കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്രോസ് ബമ്പർ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് പതിനാറിൻ്റെ ആണ് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിനി വന്നിരിക്കുന്നത് സ്റ്റെപ്പിനി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ ഒരു ബോഡിയാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കിത് കാണാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ബാക്ക് സൈഡിലത്തെ ഈ ഒരു ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വളരെ വിശാലമായിട്ടുള്ളൊരു ഇത് തന്നെയാണ് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വലിയ വെയിറ്റുള്ള രീതിയിലുള്ള ബോഡിയൊന്നുമല്ല ഈ സൈഡിലായിട്ട് ട്വൽവ് വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു ആമറോൺ ബാറ്ററിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് അതാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ നമുക്കിത് ബാറ്ററി ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഇവിടെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ സൈഡിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സൈലൻസറിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു അടിയിലായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഡോറ് വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് വന്നിട്ടില്ലെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു മിറർ നല്ലൊരു വിസിബിലിറ്റി ഒരു മിറർ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ബോഡിയുടെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ട് ഇൻറ്റു നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക് ബോഡിയുടെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം മൂന്നര ടണ്ണാണ് ഇതിൻ്റെ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഇതിൻ്റെ ഗ്രോസ് വർക്കൾ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് ടൺ അടുപ്പിച്ചു വരും വീൽ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് എം എമ്മും ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ച് എം എമ്മും ആണ് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളൊരു ഫ്യൂവൽ ടാങ്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് ഡെൽഫി ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റമാണ് ഈ വണ്ടിക്കുള്ളത് ഇനി ഈ വണ്ടിയുടെ ഡോർ പാട്ടിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ബോട്ടിൽ ഹോൾഡർ കാണാൻ സാധിക്കും അതിന് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് വിൻഡോ റെഗുലേറ്റർ ഉണ്ട് ഇനിയും അതിനോട് തന്നെ ചേർന്ന ഒരു ലോക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡ് റെസ്റ്റ് ആണ് ഹാൻഡിൽ വിത്ത് ഹാൻഡ് റെസ്റ്റ് ആണ് ക്ലച്ച് ബ്രേക്ക് ആക്സിലേറ്റർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ സൈഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു മാറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് റബ്ബറിൻ്റെ മാറ്റ് നിലതായിട്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത സീറ്റാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു കീ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ ഒരു പഴയ ടൈപ്പ് കീ തന്നെയാണ് ഒരു സ്പീക്കർ ഉണ്ട് ആ സൈഡിൽ ഇനി താഴെയായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേന് ഒരു ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ടൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയൊരു ബോക്സ് ഈ സൈഡിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു ലോക്ക് കൂടി കഴി ഈ സൈഡിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ജാക്കി കാണാം സാധാ മെക്കാനിക്കൽ ജാക്കിയാണ് ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനിയും നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന ഒരു ഡാഷ് ബോർഡിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു ബ്ലോവറിൻ്റെ ഒരു നോബ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടാറ്റയുടെ തന്നെ ഒരു മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വലിയ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു മ്യൂസിക് സിസ്റ്റമാണ് ഈ ബ്ലോവറെ തന്നെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പാണ് നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കാറ്റുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മീറ്റർ കൺസോളിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേന് ആ ഒരു വണ്ടികൾക്ക് ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ലെന്ന് നമുക്ക് ഏറ്റവും അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഒരു മീറ്റർ കൺസോളിലാണ് പഴയ രീതിയിൽ തന്നെ സ്പീഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂവൽ ഹീറ്റ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഒരു മുകളിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എ എസ് വൺ ഫോർട്ടി പ്രകാരമുള്ള ഒരു സ്പീഡ് ഗവർണർ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഇടത്ത് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ഗ്ലോബ് ബോക്സ് ഉണ്ട് ഒരു ലോക്ക് ഔട്ട് ഗ്ലോബ് ബോക്സ് ആണ് ആ സൈഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെയും ഒരു എയറിൻ്റെ ബ്ലോവറിൻ്റെ വെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഈ ഒരു ഫാബ്രിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഫൈബറൊക്കെ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ക്വാള
ഫോർ നോട്ട് സെവൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു ഡ്രൈവിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ കുറേ തവണ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു വണ്ടി ഓടിച്ച് നോക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടി തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് നല്ലൊരു ഫീൽ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ഈ ഒരു വണ്ടി തന്നിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്കും സ്റ്റിയറിങ്ങും ഒക്കെ നല്ല സ്മൂത്താണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫ്രണ്ട് വിസിബിലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ നല്ല ഒരു സ്റ്റൈലായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഫോർ നോട്ട് സെവൻ തരുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ബ്രേക്കിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പാർക്കിംഗ് ബ്രേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് കേബിൾ ഓപ്പറേറ്റഡ് മെക്കാനിക്കൽ ആണ് നമ്മൾ സാധാ വണ്ടിക്ക് കാറിനൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കേബിൾ വലിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനിയും ഇതിനകത്ത് മറ്റൊരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ബ്രേക്കിംഗ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഴയ വണ്ടികളൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ബ്രേക്കിംഗ് തന്നെ ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഇനി പിന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഈ ഹൈഡ്രോളിക് അസിസ്റ്റൻസ് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പം അത്യാവശ്യം ലോഡ് കൊണ്ടൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ വളരെ നല്ല ആയാസമില്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് ഓടിക്കാൻ പറ്റും ഇനിയും ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേണിംഗ് ഡയമീറ്ററെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം പതിനൊന്ന് മീറ്ററാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു ടേണിംഗ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് എം എം ആണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് വരുന്നത് ശരിക്കും ഈ ഓവറോൾ ഒരു വിത്ത് അല്ലെ ഒരു ഓവറോൾ വീൽ ബേസ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ വണ്ടി ഏകദേശം മൂന്ന് മീറ്ററാണ് വണ്ടിയുടെ ടോട്ടൽ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം അഞ്ച് മീറ്ററാണ് വണ്ടിയുടെ നീ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് മീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ വീൽ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ ആ ഒരു ഡിസൈൻ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ആ ഒരു പഴയ രീതിയിൽ തന്നെ തുടർന്ന് പോകാൻ ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് സാധിക്കുന്നു അത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഡ്രൈവിങ്ങിനെ പറ്റി പറയാം ഡ്രൈവിങ്ങിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എടുത്ത് പറയാൻ ആ ഒരു ഇനീഷ്യൽ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒരു 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 മരണമാസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആ ഓടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീലുണ്ടല്ലോ അത് വേറെ ലെവലാണ് വണ്ടിക്ക് കാലം കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് വണ്ടി കുതിച്ച കയറുന്നത് അത് നമുക്ക് എപ്പോഴും എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇനിയും ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം സ്പീഡ് പക്ഷേ ഇത് എയ്റ്റി അല്ലാണ്ട് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സ്പീഡ് ഗോണർ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഗ്രേഡബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ പെർസെൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രേഡബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കോട്ടയം റേഞ്ച് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കാം കോട്ടയം പത്തനംതിട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇടുക്കി റേഞ്ചിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തടിയും കൊണ്ട് പോകുന്നത് ഈ ഒരു വണ്ടി തന്നെയാണ് തടി അത്യാവശ്യം റബ്ബറൊക്കെ ഏത് തോട്ടത്തിൽ കയറി വണ്ടി വെട്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് വരാനും നീളം തടിയും കോൽത്തടിയും ഒക്കെ വണ്ടി പുഷ്പം പോലെയാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ടാറ്റയുടെ വണ്ടി തടി കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യത്തിൽ പിന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ പിന്നെയും ഭാരത് ബിൻസ് ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഭാരത് ബിൻസ് ഒക്കെയും അല്ലെ നമ്മുടെ സാധാ വണ്ടികളൊക്കെ ആണേലും ഇപ്പം ഈ ഇതിലേക്ക് വരുന്നു പക്ഷെ അതിന് മുൻ എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ ഒരു മേഖല കീഴടക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ഒരു നാനൂറ്റേഴാണ് ഇപ്പോഴും മെയിനായിട്ട് ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരുന്നു നമ്മുടെ ഈ ടാറ്റ ഫോർ നോട്ട് സെവൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അറിയാൻ നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ വണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് എൻ സി എസ് ടാറ്റ കോട്ടയമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ അവരുടെ നമ്പർ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ച് ഇതിൻ്റെ വണ്ടിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ കൂടുതൽ ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാണ്ട് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വിഷ